ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോറി കേട്ടോ ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നെറ്റ് എക്സാമിന് നെറ്റ് എക്സാമിന് നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് ാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഫോണിലായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആണെങ്കിലൊക്കെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നെറ്റ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് അബ്രിവിയേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ബ്ലോഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ സമയം കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി സോറി ഏഴു മണിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് 
ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കൽ നമ്പർ സിസ്റ്റവും ആണ് മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയണം ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളും അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒക്കൽ നമ്പർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റവും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതായത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സും എന്താണ് അത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതില് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ടെൻ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അത് എന്തിനെയാണ് ഈ ഒരു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബേസ് ടെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൽ വരുള്ളൂ അതായത് സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണും ഇതിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരിക്കലും സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നയനോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്ന രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ സി ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അപ്രീവിയേഷൻ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബിറ്റ് ത്രീ ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ബിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് രണ്ട് ബിറ്റായി അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ വൺ വൺ എന്നതിന് കൂടെ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മൂന്ന് ബിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അതിനോട് ഒരു
നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടെൻ ആയിരുന്നു മറിച്ച് ബൈനറി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ടു ആയിരിക്കും ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആകെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒക്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് എട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല എയ്റ്റോ നയനോ അതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല അപ്പോ ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സിൽ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക സീറോ ടു സെവൻ വരെ ഉള്ളതാണ് അതിലൊരിക്കലും എയ്റ്റും നയനും അതിൽ എന്ത് ആവൂല അതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മുമ്പ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊരിക്കലും എയ്റ്റും നയനും ഉണ്ടാവില്ല ഈ മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണോ അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അത് പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അതായത് സീറോ ടു സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എഫ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും അതായത് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ ഡിജിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എഫ് വരെയുള്ള സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് നെറ്റ് എക്സാമിന് മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു നയൻ വരെയും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എഫ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൽഫ ആ ഒരു ആൽഫബറ്റ് എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എഫ് വരെയുള്ള സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതിൽ എ ടു എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ യെസ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെന്നിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആണ് ഡി ഇ ഡി ഇ എഫ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫിനെയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാം സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എഫ് വരെയുള്ള സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആണ് ഈ ഒരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് എഫ് അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് എഫ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്ക ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഹെക്സ ഡെസി
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ബൈനറി അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോ ബൈനറി അഡീഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സി ടി യിൽ ഇന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈനറി അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പറിന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ബൈനറി നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് ഡെസിമൽ നമ്പറിന് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി നമ്പറിന് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്കും ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ലോങ് ഡിവിഷൻ ബൈ ടു യെസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് പവർ ഓഫ് ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ പവർ ഓഫ് ടു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് A binary equivalent of decimal number 35 is എന്നുള്ളത് മുമ്പ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ കാണുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എഴുതാം നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഏത് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സെട്ര അതാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്താവും അത് വൺ ആവും കാരണം അത് ഓഡ് നമ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോയും ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള സോറി അതിന്റെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വൺ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെവൻറ്റീനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും ശരിക്കും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എയ്റ്റ് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വൺ ആവും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എയ്റ്റിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക എന്താണ് അത് ഫോർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ശിഷ്ട ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോറിനെ ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോ ഫോർ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂവിനെ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ കിട്ടും ഈ റിമൈൻഡർ എഴുതുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എഴുതുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ല നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും സീറോയും മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവിന് ആദ്യം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെവൻറ്റീൻ കിട്ടിയ ആൻസർ അതിനെ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി അതിനെ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു കിട്ടി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ണിൽ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വണ്ണിൽ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ നിന്ന്
മറിച്ച് അതാവില്ല ആൻസർ വരെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എഴുതരുത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിന്റെ ആൻസർ റോങ് ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കാരണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് മറിച്ച് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിന്റെ ബൈനറി ഇക്വാലന്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ ബൈനറി ഇക്വാലന്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാണട്ടോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ചില കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അല്ല സോറി നെറ്റ് എക്സാമിനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണെങ്കിലും ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം നല്ല ടഫ് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കിട്ടിയോ മൂന്ന് സീറോ സീറോ വൺ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്തത് എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി അത് സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീനെ ഒന്നുകൂടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എത്തണം അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ വൺ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു ബൈനറി നമ്പർ അല്ലല്ലോ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സീറോയും വണ് മാത്രല്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വണ്ണിൽ എത്തണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരിക്കലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എഴുതരുത് ആൻസർ മാറും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും കാരണം സമയം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് അല്ല അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ
പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നോക്കല്ല നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോർ വരും എയ്റ്റീൻ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റത് വരുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോറിനെ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ആൻസർ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അത് തന്നെ അല്ല എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അത് തന്നെ അല്ല ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക വണ്ണും സീറോയും മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റഫ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് എക്സാമിന് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റ് എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബൈനറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റില് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ട്യൂവിന്റെ പവർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വരാം അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂറസ് ടു സീറോയിൽ നിന്നാണ് ടൂറസ് ടു സീറോ ടൂറ പിന്നെ അടുത്ത അതിന് മുമ്പുള്ള ഡിജിറ്റിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക ടൂറസ് ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ടു ക്യൂബ് കൊടുക്കുക ടൂറസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുക ടൂറസ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുക അത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുവരെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടൂവിന്റെ പവർ കൊടുക്കുക അതായത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂറസ് ടു സീറോയിൽ നിന്നാണ് അത് പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ടൂറസ് ടു സീറോ ടൂറസ് ടു വൺ ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ടൂറസ് ടു ഫോർ അത് ക്ലിയർ ആണോ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടു റേസ് ടു സീറോയും ടു റേസ് ടു വണ്ണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് ടു റസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സീറോയോ ടു ഓ അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു റസ് ടു വ
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ടൂറിസ്റ്റ് സിക്സ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ടൂറിസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ ടു സ്ക്വയർ ഫോറും ടൂറിസ്റ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീനും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നിന് മുകളിലായിട്ടുള്ളത് വണ്ണിൻ വണ്ണിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീറോയുടെ മുകളിലായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൺ ഉണ്ടായാലും ടു ഉണ്ടായാലും ത്രീ ഉണ്ടായാലും ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വൺ ഉള്ളത് മാത്രം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്താണ് അടുത്തത് വണ്ണിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് ഏതാണ് വണ്ണിന് മുകളിലായിട്ടുള്ളത് ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി വൺ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ബൈനറി നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയണം ടൂവിന്റെ പവർ അറിയണം അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എത്രയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വൺ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ക്യൂബ് എത്രയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എത്രയാണ് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടൂറിസ്റ്റ് സിക്സ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് വൺ ആണ് ഇപ്പോ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോ ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിൽക്കാം ആ ബൈനറി നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു റഫ് ഷീറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് എഴുതാത്തത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് വൺ ആണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടൂവിന്റെ ആദ്യത്തെ പവർ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ കൊടുക്കാം അത് ഓക്കെ ആണോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പുള്ള ഓരോ ഡിജിറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാ ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് വൺ ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ടൂറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനില് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന് ടൂറിസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പുള്ള സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പുള്ള വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡിജിറ്റ്
ഏ അപ്പൊ ഈ മൂന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ടൂ റസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ടൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ടൂ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വന്റി വൺ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരാം അതായത് സീറോ ഒഴിവാക്കി വണ്ണിന് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ അതൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താവും കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോക്കൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ടൂ റേസ് ടു സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചല്ലേ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് വൺ 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 എന്നുള്ള നാല് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ ടൂ റസ് ടു സീറോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ടൂ റസ് ടു വൺ എടുക്കുക ടു സ്ക്വയർ എടുക്കുക ടൂ റസ് ടു അല്ല ടു ക്യൂബ് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഇത് നാല് നമ്പേഴ്സും വൺ 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 എന്നുള്ളതായത് കൊണ്ട് നാല് നമ്പേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള ഉള്ള ടു ടൂവിന്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യാ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു റസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു റസ് ടു സീറോ അതായത് നമുക്കറിയാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കൊടുത്തോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നയൻ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റൽ കൊടുക
അതാണെങ്കിൽ ടെൻ ആണ് ആൻസർ വരിക മറിച്ച് നമ്മൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻസർ വരുള്ളൂ അത് നയൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവും ഒന്നാമത്തേത് സമയത്തിന്റെ കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം വൺ മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടേമുകൾ പല ടേമുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നല്ലപോലെ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അതില് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഒരു തവണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒരു ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ പാർട്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസിംഗിന്റെയും എല്ലാ പ്രോസസിംഗിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനാണ് ഇപ്പൊ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു സമയ ഒരു ടൈമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പി യുവിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് മറിച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസർ യൂണിയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറരുത് അതുപോലെ തന്നെ സി പി യുവിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസിംഗിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും സി പി യുവിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി പി യുവിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് അൽത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ യു അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് യെസ് അത് തന്നെയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നൽകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാ
ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ ഏതാണ് സ്കാനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ ഡിവൈസുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൗസ് കീബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനർ അതുപോലെ തന്നെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൗസ് കീബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനർ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒ എം ആർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാം പി എസ് സി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒ എം ആർ അതുപോലെ തന്നെ ഒ സി ആർ അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ സി ആർ ഒ എം ആർ ഒ സി ആർ അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ സി ആർ ഇതിൽ ഒ സി ആറിൻ്റെയും എം ഐ സി ആറിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ എം ആർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ സി ആർ എം ഐ സി ആർ ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ബാങ്കുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എം ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെക്കിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പ്രിന്റർ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് മോണിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്ററും അപ്പൊ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ടൊക്കെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മോണിറ്ററിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നാല് ടൈപ്പ് മോണിറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം നെറ്റ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മോണിറ്ററിന്റെ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാലെണ്ണം മാത്രമേ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തതാണ് സി ആർ ടി സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാതോഡ് റേറ്റൂബ് നെറ്റ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാതോഡ് റേറ്റൂബ് ആണ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൽ സി ഡി എൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ആണ് എൽ ഇ ഡി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മോണിറ്റർ ആണ് പ്ലാസ്മ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് മോണിറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാതോഡ് റ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കാറുള്ളത് അത് നെറ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മോണിറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് അതിന്റെ പിക്സൽസിന്റെ പിക്സൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പഴയ ടി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴത്തത് അത്രത്തോളം കാണൂല അപ്പൊ അതിന്റെ പിക്സൽസിന്റെ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും അത് ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും അത് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് അതേപോലെ കാണാതെ പഠിക്കരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നാല് ആൻസറുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസറുകളല്ല നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും അത് എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് നെറ്റ് എക്സാമിന് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാണ് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും മൗസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഈ മൗസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്താവുള്ളൂ അതൊരു നെറ്റ് എക്സാമിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് അതിന്റെ നാല് ടൈപ്പ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രിന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറയാൻ എന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർഡ് കോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും എന്താണ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഓർക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നെറ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഡി പി ഐ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡി പി ഐ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡി പി ഐ ഡി പി ഐന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു തവണ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേറെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ അത്ര അത്രയും
അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് എക്സോർ അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു ആണ് അപ്പൊ എ എൽ യുവിന്റെ ഒരു തവണ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ എൽ യുവിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീനിലാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ എ എൽ യുവിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു തവണ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ എൽ യുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എ എൽ യു ആണ് അതായത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ ആയാലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് എക്സോർ അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവില്ല അപ്പോ അതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ സി പി യുവിന്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്നാ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കില് നെറ്റ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്നാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ രണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി മെമ്മറി അതിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ തന്നെ റാം റോം ക്യാഷ് മെമ്മറി അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റാമും റോം ഒക്കെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ റാമിന്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഏതായിരിക്കും ബിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് അഥവാ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ബിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബിറ്റുകൾ നാല് ബിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നാല് ബിറ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വൺ നിബിൾ ആവും വൺ നിബിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആവുക അപ്പൊ നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ നിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ബിറ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറ
ഒരു ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്താവും അത് വൺ കിലോമീറ്റർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അതെ അതൊരു വൺ കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും മറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അതെ കിലോബൈറ്റ് അതായത് വൺ കിലോബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിലോബൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക ബിറ്റ് നിബിള് അതുപോലെ തന്നെ ബൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കിലോബൈറ്റ് ആവും വരിക അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് മെഗാബൈറ്റ് വൺ മെഗാബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇത് കുറവായിട്ടുള്ള അതായത് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്കുകളാവും അപ്പൊ അത് ഏതിലാണ് ശരിക്കും വരിക അത് കെ ബിയിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഇപ്പത്തെ ഫോണിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് എം ബിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലത് ജി ബിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ചിത്രങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും എന്താവൂല അത് ജി ബിയിൽ വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മെഗാബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാബൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ജിഗാബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിങ്ങനെ പോകുട്ടോ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാബൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടെറാബൈറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഉള്ള നമുക്കുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പറയാറുള്ളത് വൺ ടി ബി ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ വൺ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഒക്കെ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലൊക്കെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ ചിലപ്പോ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ടി ബി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടെറാബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ടെറാബൈറ്റിൽ നമ്മൾ നിർത്തരുത് കാരണം ഇപ്പൊ നെറ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണോ എന്നറിയില്ല അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിഗാബൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് നാല് മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിഗാബൈറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ജിഗാബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വരിക ടെറാബൈറ്റ് ആവും വരിക അതായത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടെറാബൈറ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ പെറ്റാബൈറ്റ് പി ബി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആദ്യം കെ ബി ആണ് പിന്നെ എം ബി ആണ് പിന്നെ ജി ബി ആണ് പിന്നെ ടി ബി ആണ് പിന്നെ പി ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാബൈറ്റ് പെറ്റാബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് വൺ ഹെക്സാബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എക്സ ആണ് കേട്ടോ ഹെക്സ അല്ല എക്സാബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇ ബി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ വൺ ഇ ബി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജിഗാബൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം ആയിരത്തി ആദ്യം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് വൺ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല പോലെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് വൺ ആദ്യം വരുന്നത് ബിറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് ബിറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നിബിൾ ആയി അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈറ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കെ ബി ആയി വൺ കെ ബി പിന്നെ വൺ എം ബി ആവും പിന്നെ വൺ ജി ബി ആവും വൺ ടി ബി ആവും വൺ പി ബി ആവും വൺ ഇ ബി ആവും അതായത് എക്സാ ബൈറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബില്യൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിഗാബൈറ്റ് ആണ് അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ബില്യൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ജി ബി ജി ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക വൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണ് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക വൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ആണ് അത് എഴുതിയോ അത് മാറരുത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ടു റേസ് ടു ടെൻ അതായത് ടൂന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണ് എഴുതിയോ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ടിട്ട് ടു റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ടു റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ടു റേസ് ടു പതിമൂന്ന് കേട്ടോ ടു റേസ് ടു മുപ്പത് അല്ല കൊടുത്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് വൺ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വൺ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് ബൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം മുമ്പ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അറിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഓക്കെ ആരും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അതായത് വൺ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ആണ് അതിങ്ങനെ ടെൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെ ബി മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറിയാം അപ്പോ ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ബൈറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് ആവും അതിൽ ടെൻ കൂടും അപ്പൊ എത്ര വരിക എത്രയാണ് വരിക പറഞ്ഞു അത് ബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കെ ബി യിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അല്ലേ വരിക അതിനോട് പത്ത് കൂടും മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റത്തെ ടു റേസ് ടു ടെൻ വന്നു ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അതേസമയം എന്താണ് അത് ബിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും അതെ ടു റേസ് ടു തേർട്ടീൻ അതായത് ടു റേസ് ടു പതിമൂന്ന് ആവും വരുന്നുണ്ടാവുക അത് വൺ എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ബൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ബൈറ്റ് അല്ല ബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് ക്ലിയർ ആണോ അത് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ബിയിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനോട് ടെൻ കൂടും എത്രയാ വരിക അത് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ത്രീ ബിറ്റ് ആവും മറിച്ച് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണ് വൺ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ട്വന്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ആണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അത് വൺ ടെറാബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സർ
ാണ് <laughs> 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 അതില് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതില് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൂ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഗാബൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറാബൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉം അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ വൺ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂ റേസ് ടു ടെൻ ബിറ്റ് ആണ് അല്ല ടൂ റേസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ടൂ റേസ് ടു ടെൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കൂല ടൂ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരില്ലേ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വൺ ടു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വരിൽ വൺ നോട്ട് ടു ഫോർ ആണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു നോക്കുക വൺ കെ ബി മാത്രം പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡറിൽ അറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ കെ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൂ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് അറിയാം എം ബി ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനോട് പത്ത് കൂടും അതായത് ടൂ റേസ് ടു ട്വന്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാവുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈം കുറവാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും അതിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ റാമും റോമും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ നിങ്ങൾ ആരോ വോയിസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് റാമും അതുപോലെ തന്നെ റോമും ഇപ്പൊ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് അപ്പോ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് സി പി യു ഡയറക്ട്ലി എന്താവുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അതൊക്കെ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റാമിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി മെമ്മറി ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്മറി അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അതൊരു ടെമ്പററി മെമ്മറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാമിനെ നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് റാമിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റാമിനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ റാമ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് എന്താണ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നെറ്റ് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഒരു കറക്റ്റ് അല്ല നോ ഡാറ്റ ഇസ് ഇറേസിബിൾ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അതെ 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 യെസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു മെമ്മറിയിൽ അതായത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് പോവും അത് എറേസ് ചെയ്ത് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് എറൈസ് ചെയ്ത് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് റാമും അതുപോലെ തന്നെ ഡി റാമും സ്റ്റാറ്റിക് റാമും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് റാമും അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോ റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എസ് റാമും അതുപോലെ തന്നെ ഡി റാമ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറിയും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അതായത് സമയം കുറവാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഒമ്പതര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലിനുള്ളിൽ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഏഴു മണിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രോബ്ലം അല്ല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും സോറി പറയാണ് കാരണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത മെമ്മറി ആണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആണ് അപ്പൊ റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പറി മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനൊന്നും കഴിയില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ ഉള്ള ആ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൊളട്ടൈൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എറേസ് ചെയ്ത് പോവും മറിച്ച് റോമിലൊക്കെ ഉള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇനിയിപ്പോ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫെയിലർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താവില്ല അതിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും എറൈസ് ചെയ്ത് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതൊരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് ഇപ്പൊ നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റിയില് ഹിസ്റ്ററി ലൊക്കെ ഉള്ള ജനറൽ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാമീസൻ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോമീസ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറീസ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക റാം മാത്രമേ എന്തായിട്ട് വരുള്ളൂ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ മറിച്ച് സെക്കൻഡറി മെമ്മറികൾ ആയാലും റോം ആയാലും എന്താണ് അതൊരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറീസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സെക്കൻഡറി മെമ്മറീസും റോമും എന്താണ് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് നെറ്റ് എക്സാമിന് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തവണ റാമീസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ റോമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പി റോം ഇ പി റോം ഇ പി റോം അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം നോക്കി വെക്കണം ഒരുപാട് അപ്രിവേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന
അതൊരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആണ് അതായത് ഡാറ്റാസ് എന്താവൂല എറേസ് ചെയ്ത് പോവൂല അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതില് ഒരു മൂന്ന് ടേമുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടേമുകൾ ഒന്ന് പ്ലാറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ടർ ഈ മൂന്ന് ടേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സിക്സ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്ററുകളെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്സ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സിക്സ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ട്രാക്കിനെയും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാക്സ് ഓർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ആ അതായത് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഏതിനുണ്ടാവുക ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ജി ബി അല്ല സോറി വൺ ടി ബി അതായത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാ ബൈറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഒക്കെ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഓക്കെ അതൊരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ ലേസർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലേസർ ഉണ്ടാവും പല ലേസറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് അതിൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ വരിക യെസ് അതായത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് കാരണം സമയം ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ സി
ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാവും അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം സി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റെക്കോർഡബിൾ ആണ് അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സി ഡികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റീ റൈറ്റബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് സി ഡി ഒ ഡബ്ല്യു ഒ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആരെങ്കിലും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക എന്തായാലും ായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറയാം സമയം ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സി ഡി ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ സി ഡി ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് വൺ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി അതായത് ഒറ്റ തവണ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് തവണ റീഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സി ഡികളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി വോം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വൺ റീഡ്സ് മെനി ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് വോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് ടൈപ്പ് സി ഡികൾ പഠിച്ചു സി ഡി റോം പഠിച്ചു സി ഡി ആർ പഠിച്ചു സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു പഠിച്ചു ആർ ഒരിക്കലും റീ റൈറ്റബിൾ അല്ല കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് റെക്കോർഡബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി വോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടോ ഇല്ല സാറേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെ